കാർഡിയ ന്യൂറോ എബ്ലേഷൻ ഇസ് എ ന്യൂ തെറാപ്യൂട്ടിക് ആപ്ഷൻ ഫോർ ഓഫൺ ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ട്രീറ്റ് വാസോ വാഗൽ സിങ്കോ കാർഡിയ ന്യൂറോ എബ്ലേഷൻ ഇസ് പെർഫോംഡ് യൂസിങ് റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി കത്തീറ്റ എബ്ലേഷൻ ഓഫ് ഗാംഗ്ലിയോണൈറ്റഡ് പ്ലക്സായി ഫ്രം ദി ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഏട്രിയം ദ ഫസ്റ്റ് റാൻഡമൈസ് സ്റ്റഡി ഡോക്യുമെൻറ്റിംഗ് ദി എഫിക്കസി ഓഫ് കാർഡിയോ ന്യൂറോ എബ്ലേഷൻ ഇൻ പേഷ്യൻസ് വിത്ത് കാർഡിയോ ഇൻഹിബിറ്ററി വാസോ വാഗൽ സിങ്കോ ഹാസ് ബിൻ പബ്ലിഷ്ഡ് ആസ് ഏർലി ഓൺലൈൻ ഇൻ ജാക്ക് ക്ലിനിക്കൽ എലക്ട്രോഫിസിയോളജി ഇറ്റ് വാസ് എ പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് ഓപ്പൺ റാൻഡമൈസ്ഡ് കൺട്രോൾഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ ഇനീഷ്യേറ്റഡ് ട്രയൽ കമ്പാരിങ് കാർഡിയോ ന്യൂറോ അബ്ലേഷൻ വിത്ത് ഒപ്റ്റിമൽ നോൺ ഫാർമക്കോളജിക്കൽ തെറാപ്പി ഇൻ പേഷ്യൻസ് വിത്ത് കാർഡിയോ ഇൻഹിബിറ്ററി വാസോ വൈഗൽ സിങ്കോ പേഷ്യൻസ് വർ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇഫ് ദ ഹാഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റഡ് സിംറ്റമാറ്റിക് കാർഡിയോ ഇൻഹിബിറ്ററി ഓർ മിക്സ്ഡ് വാസോ വൈഗൽ സിങ്കോ ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് എട്രോപിൻ ടെസ്റ്റ് There were a total of 48 patients and primary endpoint occurred in two patients. Primary endpoint of the study was time to first syncope. Secondary endpoints of the study were changes in sinus rhythm and heart rate variability measured on Holter monitoring at 3, 12 and 24 months after cardioneuroablation and changes in quality of life after completion of follow-up. Mean sinus rate on 24 hour Holter ECG was significantly faster and heart rate variability parameters changed significantly towards parasympathetic withdrawal. There was significant improvement of quality of life in the study group while it remained stable in controls. An earlier study from the same group of others had 20 patients who had history of syncope due to asystole confirmed by tilt table testing. The patients had repeat tilt table testing and Holter ECG 3 months after cardioneuro ablation. All patients completed one year follow-up. During the one year follow-up period, no syncopal episodes were noted. 13 had syncope at the repeat tilt table test while 6 did not. 12 of the syncopes were of vasodepressor type while 1 was due to asystole. Mean heart rate after cardioneuro ablation was significantly faster and heart rate variability lower. These changes were similar in those who had fainting or not in the second tilt table test. Other authors have suggested cardioneuro ablation for selected cases of other vagally mediated bradyarrhythmias also. These include vagally mediated sinus bradycardia, periods of sinus arrest, and variable degree of atrioventricular block. We need larger blinded randomized studies on these aspects before these can be considered as regular treatment options. Here are the relevant journal references. Thank you for watching this video. Please subscribe, like, share and post your valuable comment below this video. Kindly press the bell icon after that for getting all updates.